Bonjour les enfants. Okay, so nous allons continuer avec le vocabulaire pour la mort, <coughs> la mode, pardon. And avec ça, c'est le vocabulaire, les expressions qui sont très utiles quand vous êtes dans une boutique. Okay, so nous allons commencer avec quel type fais-tu? Alors, avant de ça, je voudrais faire une petite notation. C'est très rapide en anglais. When you go to a boutique in France or any store in France, it is very proper that you greet the storekeeper or the employees there with bonjour. And when you leave, you say au revoir. Um, otherwise, they're going to find you as being very, very rude. So a lot of the expressions you're going to learn are going to be for after the salesman, le vendeur, or the saleswoman, la vendeuse, says vous désirez, monsieur. Vous désirez, madame, okay, pour um, demander, uh, aidez-vous. Okay, so, alors, la première expression, la première question, quelle taille fais-tu? Quelle taille fais-tu? Okay, avec quelle taille fais-tu? On utilise quelle taille fais-tu avec les vêtements. Sur le monde avec les vêtements. Okay. Um, alors, so, là, tu n'es pas sur votre taille. Et um, un exemple de taille, so, madame, je ne comprends pas parce que le, ça, c'est très unusual. So, là, ok, vous avez ici, ça, c'est la taille. So, vous avez regardé ici, voilà, c'est dit XL, you know, extra large. Ça, c'est une taille. Petit, moyenne, grande, euh, large. Ça, c'est une taille. Euh, la personne a demandé, « Quelle taille fais-tu? » Et on peut répondre avec, « Je fais du... » Et un numéro. Par exemple, « Je fais du 44 en Europe. Okay. » Alors, quelle pointure fais-tu? Quelle pointure fais-tu? Quelle taille fais-tu? Et pour les vêtements. Quelle pointure fais-tu? Alors, ça, c'est pour les chaussures. OK? Alors, quelle pointure fais-tu? Et pour les chaussures. Sûrement pour les chaussures. Et on peut répondre avec aussi, je fais du et un numéro. Ça va? Quelle taille fais-tu? Quelle pointure fais-tu? Je fais du et le numéro. La taille au-dessus. La taille au-dessus. Regardez cette image. Uh, vous pensez que tu fais du grand. Mais non. Elle est trop large. Elle est trop grande. Tu as besoin de la taille au-dessus. Uh, voilà. Je, ça ne marche pas. Vous devez utiliser ça. Ou peut-être le moyen est incorrect. Alors, tu fais la taille au-dessus. Smaller size. La taille au-dessus. La taille au-dessus. Peut-être vous pensez que tu es un moyen. Et non, ça c'est incorrect. Tu as besoin de la taille au-dessus. Alors, ça, c'est la raison pour un grand ou un large. Tu, euh, alors, la taille au-dessus. Au-dessus, c'est long. Au-dessus, au-dessus. Au-dessus, au-dessus. Voilà, ça, c'est un peu de choses que vous pouvez utiliser aussi. Et alors, avec ça, ça c'est les um, 
expression, c'est une carte pour les tailles et les pointures. Tu fais quelle taille? Je fais du 42. Les chaussures, tu fais quelle pointure? Moi, je fais du 37. Ok, tu fais quelle taille? Ça est la même et quelle taille fais tu? Tu fais quelle pointure? Et les mêmes comme quelle pointure fais tu? C'est la même question juste en autre autre. Ok. Et en France, les tailles et les pointures sont très très différentes que aux États-Unis. Par exemple, pour les chaussures. Pour moi, pour la pointure, je fais du 7 aux États-Unis. Mais en Europe, en France, je fais du 37. Pour les robes, les tailleux, les pulls, les chemisiers, ok, aux États-Unis, je fais du 12. Mais en France et en Europe, je fais du 44. C'est le même pour les hommes. C'est peut-être pour les chaussures, tu fais du 11. En France, tu fais du 42. Euh, pour les chemises, tu fais du 14. Euh, en France, tu fais du 36. Elle était simplement comme ça. C'est un peu bizarre, je sais. Mais n'oubliez pas qu'en Europe, ils utilisent le système métrique aussi. Ça peut-être être une raison. Je ne sais pas. Ok. En autre chose. So, alors, c'est la vendeur ou la vendeuse. Dites, vous désirez, monsieur. Vous désirez, madame. Tu peux dire, je voudrais quelque chose pour... Et donner un événement. So, par exemple, uh, je voudrais... Quelque chose. Quelque chose veut dire something. Pour un rendez-vous romantique. Et voilà. Ou tu peux dire, je voudrais quelque chose pour l'anniversaire. De mon père. Et peut-être c'est une cravate, mais tu n'es pas sûr. Vous, devez, vous pouvez utiliser cette expression aussi. Je voudrais quelque chose pour et donner l'événement. Je cherche pour porter ou mettre avec bla bla bla. Ça c'est quand vous avez une tenue qui est incomplète. Um, euh, regardez les images ici. On peut dire il cherche une veste pour porter avec un pantalon blanc. Je peux dire je cherche un t-shirt d'Avenge Sevenfold pour mettre avec un jean des Voilà. Ok, alors, so vous pouvez utiliser ça. Ça, c'est un article de vêtements. Et fini avec un article 
give that to mom. Okay, allo. Je peux essayer. Ça c'est très important. Particulièrement avec les robes pour prom ou un costume pour un interview ou pour prom aussi. Je peux essayer. I can try it on. I can try it. Ça les choses comme ça. Je peux essayer. Je peux essayer. Ok? Allez avec. Allez avec. On peut utiliser Je cherche un chemisier violet pour aller avec une jupe violette to go with littéralement okay. um, je porte des chaussettes These are poor Ale avec de chaussures. Simplement comme ça. Ale avec. Ale la vendeuse a demandé beaucoup de temps. Vous désirez, mademoiselle? Oh, <laughs> non, merci. Je regarde. Non, merci. Je regarde. Alors, c'est qu'on... Tu n'as pas l'intention d'acheter un vêtement. Oui. Alors, um, just looking. Ça, ça veut dire les choses comme ça. OK. Combien coûte? Combien coûte? Alors, par exemple, combien coûte le jean? Et avec combien coûte, on utilise le ou la ou les ou à la pochette. Combien L'impère. Une autre façon de demander ça est combien ça coûte les chines? Combien ça coûte? Parce que je ne sais pas. Et la réponse, il coûte et les euros ou dollars. C'est dépendant de euh, la carence. Alors, ou elle coûte. So, par exemple, pour les jeans, je vais dire il coûte. Alors, il coûte 69 dollars. Oui, 69 dollars 99. Ça, ça est très... Il est cher. Voilà. Ok, une autre chose en France que vous devez regarder ici et ici. Ça, c'est un peu difficile. Vous devez regarder ici et ici. Ça, c'est toujours difficile. OK. En France, on utilise un virgule, un comma, pour séparer les dollars et les centimes. Aux États-Unis, on utilise une pointe pour séparer les dollars et les centimes. Alors, juste 
c'est très important que vous remarquez que la virgule est utilisée pour séparer les deux. Ok. Et alors, j'ai ok, madame, euh, un mille. So, combien coûte la jupe? Elle coûte. C'est peut-être. 1,225 dollars 50 centimes. Ok, il y a un espace entre 1000 et 100. Cela, ça c'est une autre chose que vous devez remarquer. En France, we don't use the the comma, la virgule in order to separate our thousands from our hundreds place. There's a space between them. That's it. C'est ça. OK. Alors, et quel est le prix de? So, alors, je peux demander quel est le prix du jean? Et la réponse, le prix du jean est 69 dollars 99 exactement comme ça il est cher ok alors donc, so, vous devez, avec quel est le prix de, n'oubliez pas, 2 plus le fond de, 2 plus la fond de la, 2 plus à la pêche-chauffe, fond de à la pêche-chauffe, et 2 plus les fonds de. Quel est le prix des chaussures? Le prix des chaussures sont 80 dollars. Les choses comme ça. Ok, les enfants. Pratiquez ces expressions parce que c'est très important que vous pratiquez les expressions. Pratiquez la prononciation. Et au revoir.